ወሬ ቁጥር ሁለት ወጣቷ በቤተሰቧ ላይ አስገራሚ ድርጊት ፈጸመች ወጣቷ በቤተሰቧ ላይ ፈጸመች አስገራሚ ድርጊት ምንድነው ሚል ነው ሊደመጥ የሚገባው ነው ብሎናል ቀጥል ግዛቸው ምን መሰለ ዮናስ ምን መሰላችሁ ሰዎች ባለመግባባትና በጊዜ ግጭት ወደ ጠብና ቂም በቀላ ምርተው የሰይሆ ሲጣፋ እየሰማልና እየተመለከተ ነው አሁን እጃችን የገባው መረጃ ደግሞ ከዚህ የተለየ የሆነ አግኝ ተነዋል ለገንዘብ ተብሎ ወላጅ እናቷ ላይ የጨከነች ወጣት መረጃ አግኝ ተናል ነገሩ የተፈጠረው በሀገራችን በሚገኝ በአንዱ ክልል ነው ለጊዜው ክልሉንና ማንነታቸውን በማንጠቅሰው ክልሉንም ማንነታቸውን በማንጠቅሰው ቦታ ላይ ይኖሩ የነበሩ ባለትዳሮች ነበሩ እነዚህ ባለትዳሮች ትዳር መስርተው በሰላምና በፍቅር መኖር ይጀምራሉ ጥንዶቹ በትዳር ህይወታቸው ወቅት ጥሩ ገቢና ከፍተኛ ኑሮ አላቸው ከሚባሉ ኢትዮጵያን መካከል ይመደባሉ የጥንዶቹ ትዳር በሁለት ልጆች ታጅቦ ሰላማዊና የፍቅር ነበረ ይህ የሰላም ኑሯቸው ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ንፋስ ገባውና አለመግባባታቸው እየተፈጠሩ መንቱ የአለመግባባታቸው መንስኤ ደግሞ ይላሉ ምንጮቹ ኔታው ለኢትዮጵያ ሊንክ ሲገልጹ የሚስት ጉድርሻ አጉል ስፍራ ነበር ዋንደኛ ያለመገባባቱ መንስኤ ሰው ነበርች ይላሉ ይህ ያለመገባባታቸው መንስኤ ደግሞ ሚስት በትዳር ላይ ሌላ ወንድ በመውደዷና ከሱ ጋር ግንኙነት በመጀመሪያው ይሆናል ይሄንን ያወቁት ቤተሰቦች ባለቤት የሚስትናት ሁኔታውን ሚስት እንድትተው መምከር በሽማግሌዎች ማስመከር ይጀምራሉ ይግል ይሆናል ቻለ ለእናቷም ለአባቷም አንዲት ልጅ ሆነችው እቺ ሚስት በእናቷ በኩል ሲ በደም በተመከር ጉዳዩን ሚስት ሙተብሎ እናት ጉዳዩ ተነግሯቸው ልጃቸውን እንዲመክሩ ይደረጋል ሚስት ግን እሺን ሳትል ትቀራለች ይባስ ብሎ ይላሉ ምንጮች ከወደደችው ልጅ ጋር ተያይዘው ጠፋሉ አካባቢው ላይ ለአራት ወር ያህል ከአካባቢው ይርቃሉ አድራሻቸውንም ማግኔት ሳይቻል ይቀራል በዚህን ጊዜ ባል ሁለት ልጆቹን ይዞ ትዳሩ አልሆን ስላለው ፍቺ ይፈጽማል ከፍቺ በኋላ ከአካባቢው ርቆ ስራውን እየሰራ መኖር ይጀምራል ይላሉ ምንጮቹ ኔታውን ሲገልጹ ከአራት ወር በኋላ ግን ኮብለ ላይ ነበረችው ሚስት ወደ አካባቢው መመለሷ ይሰማል አስኮብሏት የነበረው ወንድ ለአራት ወር ያህል ከስራ ገበታው ላይ ርቆ ስለነበረ ከስራው ዲሰናበት ይደረጋል በዚ ማhall የገንዘብ ችግር ይገጥማቸዋል ኮብልለው ተደብቀውበት የነበረው ደግሞ ያስኮብላዩ ወንድም ቤት ይሆናል እናም ችግር ሲገጥማቸው ያስኮብላዩ ወንድም አስኮብላዩና ኮብላዩ አሴት ለሶስት መምከርና መዶለት ይጀምራሉ እናት ሀብታም ናቸው ጥሩ ገብ ያላቸው ለሳቸው ልጅ ደግሞ እርሷናት አባቴ ሉም ስለዚህ እናትየው ላይ የከፋ ነገር አድርሰው ህይወት ለገንዘብ ለመብረስ ይሰናዳሉ እና ምን እቅዳቸውን ወደ ተግባር ለመለወጥ ቀንና ቦታ እንዲሁም ጊዜ መርጠው ይሰናዳሉ የኮብልላበት ወደ ነበረችውበት ቤት እናትን እንዲመጡ ማስደረግ የመጀመሪያ እቅዳቸው ይሆናል ስለዚህ ምናት ወደዛ እንዲመጡ ደግሞ ልጅ እንድትደውልላቸው ይደረጋል ወደዚህ ቦታ ነው ያለውት በቃ ነይና ወደ ቤቴ ወደ ቀርሞ ህይወት የመመለስ ፈልጋለሁ ስትል እናቷን በስልክ ትገልጻለ ትገልጽላችኋለች እናትም በልጃቸው መልስ ተደ የስልክ ትሪ ተደስተው ወደ ተባሉበት ስፍራ ይሄዳሉ ይላሉ ምንጮቹ ኔታው ለኢትዮጵያ ሊንክ ሲገልጹ እዛ ከደረሱ በኋላ ቤት ውስጥ ሲገቡ ልጃቸው የለችም የቤት ሰራተኛና አንድ ወንድ አለ ያስኮብላዩ ወንድም ነው የቤቱ ባለቤት ልጃቸውን ይጠይቃሉ ተመጣለች ቁጭ ብሎ ይባላሉ ቡና ለማፍላትም ሰራተኛዋን ከስቃሴ ትጀምራለች ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ግን ይላሉ ምንጮች ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እቺ ሰራተኛ እንድትወጣ ይገነገራትና መውጣት ትጀምራለች ርሷ ከቤት ወጣ የግቢው በር ጋር ስትደርስ ግን ቤቱ ውስጥ ኃይለኛ ጮኸትና የድብደባ ድም ስትሰማለች እንዳትመለስ ፈራች ባቅራቢያው ፖሊስ ጣቢያ ይገኝ ስለነበረ ሮጣ ወደ ፖሊስ ጣቢያው አመራች ፖሊሶችን በስፍራው አግኝታ ሁኔታውን ገለጸልችላቸው ከደቂቃዎች በኋላ ከፖሊሶች ጋር የተበለሰችው ቤት ሰራተኛ ወደ ቤት ሲገቡ ቤቱ ውስጥ ምንም ነገር የለም ፖሊሶች አካባቢውን ሲቃኙ ግን የደም ነጠብጣብና ደሞች ይመለከታሉ እናም ግብዩን ሲቃኙ ለውሃ ጉርጓር ተብሎ ወደ ተከፈረ ቦታ ላይ የኝህንናት አስክሬን 
ማግኔት ይችላል ይሄን ድርጊት ፈጽመዋል ተብሎ የተጠረጠሩት ልጅ የልጅ ጮኛና የጮኛዋ ወንድም በህግ ቁጥጥር ስር ሁለው ምርመራ እየተደረገባቸው እየተደረገላቸው እንደሆነ ለማወቅ ይችላል።